बिसमीम ऑन द डिमांड ऑफ चंद्रकांत मिसरा ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से है सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड डी वाई वो डी एक्स माइनस वाई इज इक्ल टू ज़ीरो तो सबसे पहले तो हम जो गिविन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखेंगे द गिविन द गिविन डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल equation the given differential equation is dy over dx minus y is equal to zero इसको equation number one डाल देंगे और मान लेंगे कि इस differential equation का solution ये power series है तो इसी चीज को हम लिख दे रहे हैं जो हमने बोला अभी assume कर लेंगे मान लेंगे the assume the solution of सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन वन का हम सोल्यूशन मान लेंगे कि वाई इज इक्ल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स टू दावर एन प्लस एंड सो ऑन ये है इसे इक्वेशन नंबर हम टू डाल लेते हैं अब जब इस वैल्यू जब सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन नंबर वन को ये सेटिस्फाई करेगी तो सेटिस्फाई करेगी तो फिर हमें यहाँ पर y की वैल्यू रखना पड़ेगी साथ में dy वाई ओ की तो y की वैल्यू तो हमारे पास है इक्वेशन नंबर टू में इसलिए हम dy वाई ओ की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस को x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफ्रेंसीट कर देते हैं तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीसन करेंगे तो y का डिफ्रेंसीसन dy वाई ओ डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसीसन जीरो ए नॉट कॉन्स्टेंट है ए वन भी कॉन्स्टेंट है लेकिन इन टू में है तो ये बाहर हो जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीसन वन होता है प्लस ए टू इन टू में है कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर फिर तो बाहर ले लिया और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीसन हो जाएगा टू अब पावर आगे जाएगी और जितनी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा प्लस इसी तरीके से हम आगे भी टर्म को लिख सकते हैं जैसे कि अगर हम उसको नेक्स्ट वाला टर्म जो यहाँ लिखा होता तो उसको कॉफिसेंट ए थ्री होता जिस तरीके से ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री होता और उसमें पावर थ्री होती है एक्स की तो पावर थ्री आ गया जाती और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता थ्री में से यानी यहाँ पर ये टर्म लिखा नहीं है हम लिख दें तो ए थ्री एक्स क्यूब होगा प्लस एंड सोन तो पावर आगे और जितनी पावर उसमें से कम हो जाएगा तो थ्री में से वन माइनस हो जाएगा इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म अगर लिखना चाहें तो ये ए फोर होगा और उसमें कॉफिस से पावर आगे जाएगी फोर और एक्स की जो पावर होगी उसमें से फोर में से वन माइनस हो जाएगी इसी तरीके से हम आगे डिफ्रेंसीसन करते जाएंगे जब आगे चलते चलते हम इस टर्म पर पहुँच जाएंगे एंथ टर्म पर तो ए एन कॉफिस एंट लिख दें और एन पावर आगे और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन टू जितने भी टर्म हों इनफाइनाइट तक पावर सीरीज में वो लिख दें तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्ल टू ये वैल्यू बची है ए वन इंटू वन करेंगे तो ए वन आ जाएगा प्लस यहाँ पर टू को पहले लिख देते हैं टू ए टू एक्स की बाबर टू में से बन जाएगा तो वन बचेगा तो वन लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है प्लस थ्री पहले लिख दें और ए थ्री एक्स की पावर अब थ्री में से बन जाएगा तो टू आ जाएगा प्लस फोर को पहले लिख दें और ए थ्री ए फोर सफिक्स में है और एक्स की पावर फोर में से बन जाएगा तो थ्री हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन यहाँ पर भी एन को हमें पहले लिख देना चाहिए था प्लस ये प्लस है और एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन यहाँ पर कर दिया जाएगा जितनी भी पावर यहाँ पर हो जितने भी टर्म हो आपको एंड सो ऑन करके लिखना है अब ये वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए इक्वेशन नंबर वन में जो गिविन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अगले पेज पर हम ये काम करने वाले हैं तो तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे पुटिंग वैल्यूज वैल्यूज ऑफ वाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स इन इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन में पुट कर रही है वैल्यू तो इक्वेशन नंबर वन में ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम ये भी यो लिखा ली थी फाइंड की थी वो हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर 
ए वन प्लस टू टाइम्स ए टू एक्स प्लस थ्री टाइम्स ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ए फोर एक्स की बापर थ्री प्लस एंड सो ऑन फिर उसके बाद माइनस का साइन था फिर वाई था वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से हमने लिखी है ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब और प्लस एंड सो ऑन और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में था ज़ीरो अब यहाँ पर हम सेम पावर वाले जो टर्म हैं उनको साथ साथ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म को साथ साथ लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ए वन है और हम इस ब्रैकेट को लेंगे तो माइनस का ए नॉट ए कॉन्स्टेंट है इनको एक साथ लिख दें प्लस यहाँ पर एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स को कॉपिसेंट है टू ए टू यहाँ पर एक्स को कॉपिसेंट है माइनस का ए वन एक्स को कॉपिसेंट हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉपिसेंट है थ्री ए थ्री यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर को कॉपिसेंट होगा ए टू क्यों ब्रैकेट जब ओपन होगा माइनस का हो जाएगा ए टू ये एक्स स्क्वायर को कॉपिसेंट इसी तरीके से हम एक्स क्यू का कॉपिसेंट लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स को कॉपिसेंट हो जाएगा देख रहे हैं यहाँ पर फोर ए फोर और माइनस हो जाएगा ये वाला टर्म माइनस का ए थ्री ए एक्स क्यूब का कॉफिसेंट हमको मिल गया यहाँ पर और इसी तरीके से हम एंड सॉन और कॉफिसेंट को क्लास करते रहेंगे और राइट हैंड साइड में फिर ज़ीरो लिख देंगे ऐसे ही पावर सीरीज ये भी बन गई है और एक एक पावर इसकी बढ़ती चले जा रही है अब हम इक्वेट कर देंगे जो हर एक पावर को क्योंकि ये ज़ीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये सारे कॉपिसेंट जो होंगे वो ज़ीरो के बराबर होंगे तभी इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ रही है क्योंकि जो हमने सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर वन का माना था इक्वेशन नंबर टू माना था उसके बेस पर हमने ये वैल्यू पुट की है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए यानी लेफ्ट और राइट बराबर होना चाहिए राइट ज़ीरो है तो लेफ्ट भी ज़ीरो तभी होगा ये जब ये सारे कॉपिसेंट ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे तभी ये ज़ीरो आ सकता है तो इसलिए हम इक्वेट कर देंगे equating equating the coefficient coefficients of each power of x to zero also कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म में भी एक्स की बाबा जैसे ये टू है ये वन है ये एक्स बाबा ज़ीरो है या अलग से भी लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म ज़ीरो या ऐसे ही आप लिख दें तो इन सब को जब ज़ीरो रखेंगे जैसे कि हम पहले कॉन्स्टेंट को ज़ीरो रख रहे हैं तो ए नॉट माइनस ए ए नॉट सॉरी ए वन माइनस ए नॉट बराबर ज़ीरो रखा इसी तरीके से एक्स का जो कॉपी सेंट उसको भी ज़ीरो रखेंगे टू ए टू माइनस ए वन बराबर ज़ीरो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का कॉपी सेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है हमको थ्री ए क्यू माइनस ए टू ये भी ज़ीरो के बराबर है ऐसे ही एक्स बार थ्री का कॉपी सेंट फोर ए की बार फोर माइनस ए थ्री वो भी ज़ीरो के बराबर है एंड सो ऑन और जब हम इसको ए नॉट को उधर ले आएंगे तो ए वन की वैल्यू ए नॉट यहाँ पर मिल गई हमको ऐसे इसको उधर पहुँचाएंगे टू ए टू की वैल्यू ए वन के कुल मिल गई है और इसी तरीके से थ्री ए थ्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इसको ए टू को उधर पहुंचाएं तो ए टू ये प्लस का हो गया और फोर ए फोर की वैल्यू निकाली तो ये ए थ्री हो गया तो देख रहे हैं कि ए वन की वैल्यू तो आ चुकी है ए नॉट की फार्म में तो इसे तो हम ऐसे करके कोई भी चेंज नहीं करेंगे इसमें लेकिन हमें इसे आगे से चेंज करना है हमें ए टू की वैल्यू भी फाइंड करना है तो ए वन अपान में टू हो जाएगा ये ऐसे ए थ्री की वैल्यू करना है तो ए टू अपान में थ्री हो जाएगा और ए फोर की वैल्यू करना है तो ए थ्री अपान फोर हो जाएगा यहाँ पर अपान में टू आ गया इधर थ्री इधर फोर तो ये तो सॉल्व ऐसे हम छोड़ देते हैं इसको इसके बारे में बात करते हैं ए टू इजिकल टू ए वन की भी जगह पर ए नॉट कर दें सभी को हम ए नॉट की फार्म में लेके आने की कोशिश करेंगे ऐसे ही ए थ्री को लिख सकते हैं ए टू है तो ए टू की वैल्यू अभी अभी यहाँ पर हमारी आई है ये है ए नॉट अपान टू तो अपान में थ्री पहले से था ये कि हमने सिर्फ ए टू की वैल्यू यहाँ पर पुट करी है और इसे जब सॉल्व कर लेंगे तो हम ए फोर की बात करते हैं ये तो सॉल्व हो चुका है लेकिन इसे हम इस फार्म में भी लिख सकते हैं ए नॉट अपान टू को लिख सकते हैं फैक्टोरियल टू लिख सकते हैं तो जब ये फैक्टोरियल टू लिख दिया हमने ए नॉट की ये वैल्यू तो इधर भी फैक्टोरियल टू होना चाहिए तो इसलिए ए नॉट ऊपर और ये टू नीचे जाएगा और वो भी फैक्टोरियल टू और फिर हम इस को फैक्टोरियल टू में जब थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको मालूम है कि ये वैल्यू फैक्टोरियल थ्री हो जाती है इससे जस्ट बड़ी वैल्यू बाहर हो तो इसको साथ में अंदर 
लिखना चाहें तो फैक्टोरियल थ्री लिख सकते हैं तो ए थ्री की वैल्यू आई ऐसे हम इसी ए थ्री की वैल्यू का यूज़ अगर हम यहाँ पर करते हैं जिसमें ए फोर है तो ए फोर की वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करते हुए ए थ्री की वैल्यू पुट कर दें जो कि आई है ए नोट की फार्म में ए नोट वन फैक्टोरियल थ्री अपान में फोर है तो ये अब नीचे आएगा तो ए फोर की वैल्यू सॉल्व होकर मिल जाएगी ए नोट अपान फोर तो पहले से और थ्री भी इसके साथ में आ जाएगा आपको जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि थ्री फैक्टोरियल में है और से जस्ट एक बड़ा इसमें है तो इनको अगर मिला के लिखना चाहें तो ऐसे फैक्टोरियल फोर लिख सकते हैं ए नॉट तो अपना ऊपर है इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर ए वन को भी हम सभी फैक्टोरियल की फार्म में लिख सकें तो इसे हम ए वन को ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट पान वन कर सकते हैं और वन को हम फैक्टोरियल वन भी लिख सकते हैं इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब वन ए वन आया तो उससे हमने ए नॉट अपान फैक्टोरियल वन करा और ए टू आया तो ए नॉट अपान फैक्टोरियल टू करा यानी वन है तो वन आ रहा टू है तो फैक्टोरियल टू आ रहा ऐसे ए थ्री है तो ये जो है ए नॉट अपान फैक्टोरी थ्री आ गया ऐसे ए फोर है तो ए नॉट अपान फैक्टोरी फोर आ गया इसी तरीके से हम जो टर्म चाहें इसी तरीके से लिख सकते हैं मीन्स हम ए एन अगर लिखना चाहें अगर हमारे पास इसमें है तो हम ए नॉट अपान फैक्टोरियल एन तर करके लिख सकते हैं एसेट्रा तो ये जब वैल्यू हमको मिल गई है तो अपना जो सोल्यूशन है उसमें ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सोल्यूशन होना चाहिए उसमें एक ही एडवेटरी कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पर तो बहुत सारे कांस्टेंट थे ए नॉट ए वन ए टू तो इसका अगर सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करा के हमने देख लिया कि ये कॉपिसेंट थे तो बहुत सारे लेकिन एक्चुअल में ये एक ही एडवेटरी कॉन्सटेंट है वो ए नॉट है तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर टू टू में यस रख दें तो हमें फिर क्या मिल जाएगा सोल्यूशन जो था वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू ए नाट फर्स्ट टर्म में सही से लिख दें यहाँ पर ए वन की जो वैल्यू है वो पुट कर दें ए वन की वैल्यू है ए नॉट अपान फैक्टोरियल वन एक्स प्लस इसी तरीके से ए नॉट अपान फैक्टोरियल टू रख दी ये वैल्यू है ए टू की वैल्यू है और फिर इन टू में एक्स स्क्वायर हो रहा है प्लस इसी तरीके से ए थ्री की वैल्यू भी ऊपर से देख के लिख रहे हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई है सामने दिख रही है हमको ए थ्री की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं जो ए नोट अपान फैक्टोरियल थ्री है एक्स की बाबर थ्री है इसमें प्लस एंड सो ऑन और फिर एन टर्न में अगर हम वैल्यू रखेंगे ए एन की तो ए नोट अपान फैक्टोरियल एन और एक्स की पावर एन प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनी अब यहाँ पर हम ए नॉट को अगर कॉमन ले लेते हैं तो वाई इज इक्ल टू ए नॉट को कॉमन लेने पर फर्स्ट टर्म में वन बचेगा सेकेंड में एक्स ऊपर बचेगा अपान में फैक्टोरियल वन ये एक्स स्क्वायर बचेगा अपान फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की बाबर थ्री अपान फैक्टोरियल थ्री और प्लस इसी तरीके से एंड सो ऑन ये एंड टर्म एक्स की बाबर एन अपान फैक्टोरियल एन और ये नंबर ऑफ टर्म चूँकि इनफाइनाइट हैं तो इसलिए ये हम लोग जानते हैं कि ये सीरीज जो होती है वो एक्सपेंसन होती है किसका एक्सपेंसन होती है ये e टू दी पावर x का एक्सपेंसन होती है इस तरीके से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया अब जो कॉन्स्टेंट है आप उसको चाहे c की फार्म में लिखें या a नोट लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसलिए हमने इससे पहले भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन दूसरे मैथड से किया था जिसमें पावर सीरीज़ का यूज़ नहीं किया था हालांकि दोनों का सोल्यूशन एक ही आया था तो कोई भी मेथड जैसे पूछा जाएगा आप उसी से लगाएंगे अप्लाई करेंगे हाँ जब नहीं दे रखा तो आप इस मैथड का यूज़ नहीं करेंगे जो हमने पहले बताया था तो उस सोल्यूशन का यूज़ करते हुए करेंगे अगर लिखा है बाबर सीरीज तो आपको उसी से करना है तभी आपको मार्क्स एग्जामिनेशन में मिलेंगे थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुदावाना अलहमदिल्लाबीन